അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജി എസ് ടിയുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്ക് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിരുന്നു ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സും ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഓഫ് സർവീസസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസാണ് ഈ വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ കേസ് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് ഗുഡ്സിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് സർവീസസിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ഇൻ കേസ് ഓഫ് വൗച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഗുഡ്സ് നോക്കാം ഗുഡ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് സബ്സെഷൻ ഫോർ പ്രകാരമാണ് സർവീസസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ സബ്സെഷൻ ഫോർ പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈയിൽ ഗുഡ്സ് സെക്ഷൻ ട്വൽവും അതുപോലെ സർവീസസ് സെക്ഷൻ തേർട്ടീനാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഈ വൗച്ചറിൻ്റെ കേസ് മാത്രം വരുന്നത് ഗുഡ്സിൽ സെക്ഷൻ ട്വൽവ് സബ്സെഷൻ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ സർവീസസ് ആണെങ്കിൽ സെക്ഷൻ തേർട്ടീൻ സബ്സെഷൻ ഫോർ രണ്ടും ഫോർ ആണ് ഗുഡ്സിൻ്റെ ഫോർ അതുപോലെ സർവീസും ഫോർ ആണ് പക്ഷേ ഗുഡ്സിൻ്റെ ട്വൽവ് ഫോറും സർവീസ് തേർട്ടീൻ ഫോർ ആണ് നമുക്ക് നോക്കാം രണ്ട് കേസുകളിലും വരുന്ന അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെയിം ലെവൽ തന്നെയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇതാണ് ഇഫ് ദ സപ്ലൈ ദാറ്റ് വൗച്ചർ കവർ ഈസ് അസർട്ടൈനബിൾ വൗച്ചർ കവർ ചെയ്യുന്നത് അസർട്ടൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വൗച്ചർ നമുക്ക് അസർട്ടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ കൊടുത്താലാണ് ആ വൗച്ചർ നമുക്ക് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്ക് മുൻകൂട്ടി അറിയാമെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എപ്പോഴും ഇഷ്യൂ ഓഫ് വൗച്ചർ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ സ്വയംവര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് സ്വയംവര ടെക്സ്റ്റൈൽസ് നമ്മൾ നിങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോയി ഇപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു നമുക്കൊരു വൗച്ചർ തന്നു പർച്ചേസ് വൗച്ചറാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ വൗച്ചർ നമുക്ക് വേറെ ഏതൊരു ടെക്സ്റ്റൈലിന് കൊടുത്താലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അവിടെ പോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സ്വയം വരൽ തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ അങ്ങനെ അസർട്ടൈനബിൾ ആവുന്ന വൗച്ചർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ആ വൗച്ചറിലെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ആ വൗച്ചർ എന്നാണോ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡേറ്റ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ചില ഓർഗനൈസേഷനിലൊക്കെ ഫുഡ് കൂപ്പണൊക്കെ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ഫുഡ് കൂപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രം കൊടുത്താലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഫുഡ് നമുക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസർട്ടൈനബിൾ ആകുന്ന വൗച്ചർ ആണെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് വൗച്ചർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇത് സർവീസിൻ്റെ കേസിലും സെയിം തന്നെയാണ് സപ്ലൈ ദാറ്റ് വൗച്ചർ കവേഴ്സ് ഈസ് അസർട്ടൈമിൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് സർവീസ് ആണെങ്കിലും ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് വൗച്ചർ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത് സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചില വൗച്ചറുകൾ ഇപ്പോൾ ക്യാഷ് വൗച്ചറുകൾ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൗച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാഷ് വൗച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ചില ചില ഓർഗനൈസേഷനിലോ ചില ചില ടെക്സ്റ്റൈൽസിലൊക്കെ എല്ലാ ടെക്സ്റ്റൈൽസിലും നമുക്ക് മാറാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള വൗച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ എന്നാണോ ആ വൗച്ചർ റെഡീം ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ വൗച്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സർവീസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത് ആ സമയമായിരിക്കും ആ ഡേറ്റ് തന്നെയായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇഫ് ദ സപ്ലൈ ദാറ്റ് വൗച്ചർ ഈസ് നോട്ട് അസർട്ടൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ വൗച്ചർ നോട്ട് അസർട്ടൈനബിൾ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഡേറ്റ് ഓഫ് റിഡംഷൻ ഓഫ് വൗച്ചർ എന്നാണോ നമ്മൾ വൗച്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് ആ ഡേറ്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ കൺസിഡറേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ലേറ്റ് ഫീസ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അതായത് വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ വൗച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് അക്വയർ ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അഡീഷണൽ എന്തെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ഇൻട്രസ
പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേം ആസ് എ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഇതിന് നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയാറുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് എ പ്രൈസ് ആക്ച്വലി പെയ്ഡ് ഓർ പേയബിൾ ഫോർ ദ സെറ്റ് സപ്ലൈ ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്ത സർവീസസ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി പേ ചെയ്യേണ്ട ആ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പേയബിൾ ആയിരുന്ന എമൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറയാം ബ ദ സപ്ലയർ ആൻഡ് ദ റെസിപ്പിയൻ്റ് ഓഫ് ദ സപ്ലൈ ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ് ഇവിടെ സപ്ലയറും അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പിയൻ്റും എന്തുണ്ടാകും പറയുക ഒരിക്കലും റിലേറ്റഡ് ആകാൻ പാടില്ല അതായത് അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കണം അതായത് സപ്ലയറും അതുപോലെ തന്നെ റെസിപ്പിയൻറ്റും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കണം ഒരിക്കലും അവ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതുപോലെ എൻ്റെ പ്രൈസ് ഈസ് ദ സോൾ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ദ സപ്ലൈ അതുപോലെ തന്നെ ആ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് അതായത് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഗുഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സർവീസിൻ്റെ പ്രൈസ് എപ്പോഴും സോൾ പ്രൈസ് ആയിരിക്കണം സോൾ കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കണം അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ബേസിൽ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അവിടെ പ്രൈസ് കുറച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് തമ്മിൽ ഉള്ള ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ നമുക്ക് ഒരിക്കലും വാല്യൂ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്ച്വൽ വാല്യൂവിലായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സർവീസസോ എന്ത് ചെയ്യുക അവർ സെയിൽ ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസോ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസിപ്പിയൻറ്റും സപ്ലയറും ഒരിക്കലും എന്താവാൻ പാടില്ല റിലേറ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആകാൻ പാടില്ല അതുമാത്രമല്ല അതിൻ്റെ സോൾ കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കണം സോൾ കൺസിഡറേഷൻ നമ്മളൊരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങുകയാണ് ആ മൊബൈൽ ഫോൺ നമ്മൾ എക്സ്ചേഞ്ച് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഒരു ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വാല്യൂ ഉള്ള ഫോണാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ക്യാഷ് ആയിട്ടും കൊടുത്തു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള പഴയ ഫോണും കൊടുത്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ വാല്യൂ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് കൊടുത്ത ക്യാഷ് മാത്രമല്ല എന്ന് അപ്പോൾ അതാണ് സോൾ കൺസിഡറേഷൻ ആയിരിക്കും വാല്യൂ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വാല്യൂ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരിക്കലും എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ വാല്യൂ ഒന്നും നമുക്ക് ഒരിക്കലും എന്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല ഇത് വാല്യൂ സപ്ലൈ അണ്ടർ ജി എസ് ടി ഷാൽ ഇൻക്ലൂഡ് വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് എനി ടാക്സസ് ഡ്യൂട്ടി സെസ് ഫീസ് ആൻഡ് ചാർജസ് ലെവീഡ് അണ്ടർ എനി ആക്ട് എക്സെപ്റ്റ് ജി എസ് ടി അതായത് ജി എസ് ടി ഒഴികെ വരുന്ന ഏതൊരു ടാക്സും അതുപോലെ ഡ്യൂട്ടീസും സെസ് ഫീസ് അതുപോലെ ചാർജസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ഈ വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് വിൽ ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഇഫ് ചാർജ് സെപ്പറേറ്റ്ലി ബൈ ദ സപ്ലയർ സപ്ലയർ സെപ്പറേറ്റ്ലി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജി എസ് ടി കോമ്പൻസേഷൻ സെസ് ചാർജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അതുപോലെ തന്നെ ജി എസ് ടിയിൽ വരുന്ന ടാക്സുകൾ സി ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി പോലെയുള്ള ടാക്സുകൾ ഒരിക്കലും വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് എനി ടാക്സസ് ഡ്യൂട്ടീസ് സെസ് ഫീസ് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ചാർജസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എന്തിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എനി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് സപ്ലൈർ ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ റെസിപ്പിയൻ ആൻഡ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് അതായത് എനി എമൗണ്ട് ദാറ്റ് സപ്ലൈർ ഈസ് ലയബിൾ ടു പേ സപ്ലയർ അടയ്ക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ വിച്ച് ഹാസ് ബിൻ ഇൻകേർഡ് ബൈ ദ റെസിപ്പിയൻ്റ് അത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് എന്തിനുണ്ടാവും റെസിപ്പിയൻറ്റിനകത്ത് ഇൻകേർഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ റെസിപ്പിയൻ്റ് അടയ്ക്കേണ്ട ആ എമൗണ്ട് സപ്ലയർ പേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ പ്രൈസ് ആയിരിക്കും
ഇനി ഡിറ്റർമിനേഷനിലേക്ക് പോയി എങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ സപ്ലൈ നമുക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ഫസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ വാല്യൂ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസസ് വെർ ദ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഹോളി ഇൻ മണി അതായത് പണത്തിൻ്റെ രൂപത്തിൽ മാത്രം ചിലപ്പോൾ എപ്പോഴും വാല്യൂ സപ്ലൈ വരണമെന്നില്ല കൺസിഡറേഷൻ വരണമെന്നില്ല അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം വെർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് ഈസ് ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ നോട്ട് ഹോളി ഇൻ മണി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബി ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ സച്ച് സപ്ലൈ ആ സപ്ലൈയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ വാല്യൂ എത്രയാണോ അതാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു ഗുഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ കൺസിഡറേഷൻ ബേസിസിൽ അതായത് മണിയുടെ രൂപത്തിലല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും കൺസിഡറേഷൻ ബേസിസിലാണ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാല്യൂ സപ്ലൈ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ വാല്യൂ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് നോട്ട് അവൈലബിൾ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിലോ ദ സം ടോട്ടൽ ഓഫ് കൺസിഡറേഷൻ ഇൻ മണി ആൻഡ് എനി സച്ച് ഫർദർ എമൗണ്ട് ഇൻ മണി ആസ് ഈസ് ഈക്വാലൻറ്റ് ടു ദ കൺസിഡറേഷൻ നോട്ട് ഇൻ മണി ഇഫ് സച്ച് എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ അറ്റ് എ ടൈം ഓഫ് സപ്ലൈ അതായത് ഓപ്പൺ വാല്യൂ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലെ വാല്യൂ നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് അതായത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയിരിക്കുന്ന കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന ഫർദർ എമൗണ്ടും കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ആഡ് ചെയ്യുക അതായിരിക്കും വാല്യൂ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എ ന്യൂ ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എലോങ് വിത്ത് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് എൻ ഓൾഡ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് ആൻഡ് ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ലാപ്ടോപ്പ് വിത്തൌട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ന്യൂ ലാപ്ടോപ്പ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഫോണിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എന്താണ് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു ലാപ്ടോപ്പ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്കാണ് അവിടെ നമുക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഓൾഡ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഓൾഡ് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ലാപ്ടോപ്പ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് കിട്ടിയത് ആക്ച്വലി പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാപ്ടോപ്പ് പ്രൈസ് മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് നമ്മൾ വേറെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ആ ലാപ്ടോപ്പ് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാല്യൂ സപ്ലൈ എത്രയായിരിക്കും വാല്യൂ സപ്ലൈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സോൾ പ്രൈസ് ആണ് നമ്മൾ വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരിക്കലും എക്സ്ചേഞ്ച് വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ആ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രൈസ് എത്രയാണോ അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക വാല്യൂ സപ്ലൈ ആയിട്ട് കൺസിഡർ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും വാല്യൂ സപ്ലൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അടുത്ത ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഉണ്ട് വെൻ എ രജിസ്റ്റർ റെഫ്രിജറേറ്റർ ഈസ് സപ്ലൈഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഓഫ് വിച്ച് ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ ഇസ് അൺനോൺ എലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് വാല്യൂ റുപ്പീസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ദ വാല്യൂ സപ്ലൈ ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അതായത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞു ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ അവൈലബിൾ അല്ല എങ്കിൽ ആ വാല്യൂ പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന എക്സ്പെൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാല്യൂ സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിനാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് വാല്യൂ നമുക്ക് അൺനോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സ്റ്റാൻഡ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന് വരുന്ന എക്സ്ട്രാ എക്സ്പെൻസ് ആണ് ത്രീ തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വാല്യൂ സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ മണി വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ എന്തുകൂടി ആഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫർദറായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ടുകൾ ആ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഫർദറായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് വാല്യൂ സപ്ലൈ എന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരാം വാല്യൂ സപ്ലൈ വരാം ദി ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിബിൻ എ ട്രേഡർ ഹാസ് എഗ്രീ ടു സപ്ലൈ സെർട്ടൻ ഇമ്പോർട്ടഡ് ഗുഡ്സ് ഫോർ റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്സ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ബേസിക് കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി ഓഫ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു ദീപു വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ സപ്ലൈ നമുക്ക
എങ്കിലും വാല്യൂ സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് നാൽപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സബ്സിഡി ഉണ്ടല്ലോ ആ സബ്സിഡി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം സബ്സിഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സബ്സിഡി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റോ തരുന്ന സബ്സിഡി ഒരിക്കലും വാല്യൂ സപ്ലൈ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇവിടെ നാൽപ്പത്താറായിരം ആണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്സിഡി നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യുക ടെൻ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ദി ആൻസർ ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ ആൻസർ എത്രയായിരിക്കും തേർട്ടി സിക്സ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഒരിക്കലും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ട്രേഡർ സപ്ലൈഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഷീറ്റ് ആണ് അവിടെ ഒരു ട്രേഡർ മുന്നൂറ് പീസസ് ഓഫ് ഷീറ്റ് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ വില മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആസ് പെർ എഗ്രിമെൻറ്റ് എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈസ് അലൗഡ് ഓൺ ദ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് കേസാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് കേസ് നന്നായിട്ടൊന്നും പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ചിലപ്പോൾ വരാം ദ ഡെലിവറി ഈസ് ഫ്രീ അറ്റ് എ സൈറ്റ് ഫോർ വിച്ച് ദ ട്രേഡർ പെയ്ഡ് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആസ് എ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് കമ്പ്യൂട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ട്രേഡർ സപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീസസ് ഓഫ് ഷീറ്റാണ് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ വില അപ്പോൾ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്തിൽ വരിക ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിൽ വരാം അതുകൂടാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത സമയത്ത് അതായത് എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസിൽ അപ്പോൾ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ വാല്യൂ പക്ഷേ നമ്മൾ പഠിച്ചു വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ പഠിച്ചു ആ വാല്യൂൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്താ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഇൻസിഡൻറ്റൽ എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലേ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ആറായിരം രൂപ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആറായിരം രൂപയും കൂടി എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി കിട്ടുന്ന ആൻസർ ആണ് എയ്റ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് അതാണ് നമ്മുടെ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് വന്നേക്കണേ ഡിസ്കൗണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പോൾ മൈനസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേണം നമ്മൾ വാല്യൂ സപ്ലൈയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അതിന് ഇൻവോയ്സ് പ്രൈസ് അതിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ ലെസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് സപ്ലൈ അപ്പോൾ വാല്യൂ സപ്ലൈ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഗുഡ്സ് ഔട്ട് സൈഡ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ജി എസ് ടി അതായത് ജി എസ് ടിക്ക് പുറമേ അതായത് ഗുഡ് ജി എസ് ടിയിൽ പെടാത്ത ചില ഗുഡ്സുകളുണ്ട് അതിലൊന്നാമതാണ് ആൽക്കഹോൾ ലിക്കർ ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൽക്കഹോൾ ലിക്കർ ഒരിക്കലും അണ്ടർ ദ ജി എസ് ടി ജി എസ് ടിയുടെ അണ്ടറിലുള്ളതല്ല അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത രണ്ടാമത് സ്പെസിഫൈഡ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ സ്പെസിഫൈഡ് പെട്രോളിയം പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസ് ആണ് പെട്രോളിയം ക്രൂഡ് ഹൈ സ്പീഡ് ഡീസൽ മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോളിനെയാണ് നമ്മൾ മോട്ടോർ സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറയുക അതുപോലെ നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് അതുപോലെ എ ടി എഫ് ഏവിയേഷൻ ടർബൈൻ ഫ്യൂവൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ എന്താണ് ജി എസ് ടിയുടെ അണ്ടറിലുള്ളതല്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ ടാക്സ് റേറ്റാണ് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഒരിക്കലും ജി എസ് ടി റേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടിയുടെ അണ്ടറിൽ ഇത് വന്നിട്ടില്ല അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെ ടൊബാക്കോ ആൻഡ് ടൊബാക്കോ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ അതും